வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வரப்போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று அதுலேயும் குறிப்பாக இது டெஸ்ட் ஐம்பது புள்ளி ஒன்று அது என்ன ஐம்பது புள்ளி ஒன்றுன்னா நியூ சிலபஸில் நம்ம பார்க்குற ஐம்பதாவது தேர்வு தலைப்பு இது அதில் முதல் பாகம் தான் அந்த வீடியோ நண்பர்களே இது மாதிரி நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி நூற்றி நாற்பது முழுமையான டெஸ்ட்டுகள் வந்திருக்கின்றன அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் குரூப் டூ பிளே லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளே லிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பிளே லிஸ்ட்டு கூட போய் அதில் உள்ள எல்லா டெஸ்ட்டுகளையும் சின்சியராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் போதும் நீங்கள் குரூப் டூ ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் டெஸ்ட்டு நூற்றி நாற்பத்தொன்று நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நிர்வாக அமைப்பு இதை எங்கே படிக்கணும்னு நேற்றே அறிவிச்சிருந்தோம் டுவெல்த்து அரசியல் அறிவியல் அதாவது டுவெல்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பாடம் ஆறு இந்த தேர்வுகளில் இடம்பெறும் கேள்விகளை எழுதி வச்சுக்க நேரம் இல்லாத நண்பர்கள் சார் எங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃபில் கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃபில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா அதாவது டெஸ்ட் ஒன்னில் இருந்து சிலபஸ் முடிகிற வரைக்கும் வரப்போகிற அத்தனை பிடிஎஃப்லையும் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் திரையில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் தொடர்பு கொண்டு சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபில் நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறது தான் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படித்தீங்க அப்படின்னா இது அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ நீங்கள் ஒரு ரூபா கூட கொடுக்க வேணாம் குரூப் டூ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சிலபஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீயாக பப்ளிக் மூலம் முடிச்சு கொடுத்துருவோம் ஆனால் இந்த பிடிஎஃபில் நீங்கள் பெறணும்னா மட்டும் அதுக்கு சிறிதளவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அதை எதிர்பார்த்தே எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெஷினரி இன் இந்தியா இந்தியாவில் நிர்வாக அமைப்பு முதல் கேள்வி காலனி ஆட்சியில் ஒழுங்குமுறை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு என்ன காலனி ஆட்சியில் ஒழுங்குமுறை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இந்த சட்டம் இயற்றப்படுறதுக்கு முன்னாடி ஆங்கிலேயர்களால் முறையான ஆட்சி எதுவும் நடத்தப்படவில்லை நிர்வாகங்களும் ஒன்றும் சீராக இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்த சட்டம் இயற்றப்படுறதுக்கு முன்னாடி கிழக்கிந்திய கம்பெனியானது முகலாயர்கள் மற்றும் ஏனைய அரசர்களின் பிரதிநிதிகளாக தான் செயல்பட்டாங்க கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகளை இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றவர் யார் அவர் பெயர் எட்மண்ட் பர்க் என்பவர் இந்தியாவில் உள்ள கிழக்கிந்திய கம்பெனி நிர்வாகங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பின்னர் இந்தியாவிற்கான ஆங்கில அதிகாரிகளுக்கு டேஷ் கல்லூரியில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது அந்த கல்லூரியின் பெயர் ஹெய்லி பிரி காலனிய இந்தியாவில் டேஷாம் ஆண்டு வரை பாரசீக மொழியே அலுவல் மொழியாக இருந்து வந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு வரை பாரசீக மொழியே இந்தியாவில் அலுவல் மொழியாக இருந்தது இந்த கேள்வியை மாற்றி கூட கேட்பாங்க காலனிய இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு வரை எந்த மொழியே அலுவல் மொழியாக இருந்ததுன்னு கேட்பாங்க பாரசீக மொழி இந்திய நிர்வாகம் இங்கிலாந்து முடியாட்சியின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டவுடன் இந்திய ஆட்சி முறை மாற்றியமைக்கப்பட்டு இந்திய குடிமை பணிகள் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன கேள்விக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த கேள்விக்குள்ள உள்ள விஷயங்களை நீங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய நிர்வாகம் இங்கிலாந்து முடியாட்சியின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டவுடன் எப்பொழுது கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இங்கே ஒரு பெரிய கழகம் நடந்துச்சு என்ன கழகம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த கழகம் ஒடுக்கப்பட்ட பிறகு இந்தியா என்பது இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தின் நேரடி ஆட்சியின் கீழ் வந்துச்சு ஸோ அப்படி கொண்டு வரப்பட்டவுடன் இந்திய ஆட்சி முறை மாற்றியமைக்கப்பட்டு இந்திய குடிமை பணிகள் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இந்திய குடிமை பணி போட்டித் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் யார் உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் நீதித்துறை பணியாளர்கள் ஆகவே ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடு எந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படும் வரை இந்தியர்களால் உயர்ந்த ஆட்சித்துறை பதவிகளை அடைய முடியவில்லை இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நிறைவேற்றப்படும் வரை இந்தியர்களால் உயர்ந்த ஆட்சித்துறை பதவிகளை அடைய முடியவில்லை சரிங்களா சுதந்திரத்துக்கு பிறகு எந்த பணிக்கு பதிலாக இந்திய ஆட்சி பணி அதாவது ஐஏஎஸ் கொண்டு வரப்பட்டது ஐசிஎஸ்க்கு பதிலாக ஐஏஎஸ் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி ஐசிஎஸ் இருந்தது சுதந்திரத்துக்கு பின்பு ஐஏஎஸ் ஜவஹர்லால் நேருவின் தலைமையின் கீழ் உருவான புதிய அரசு 
மக்களாட்சி சமதர்ம அமைப்பை தேர்ந்தெடுத்து சமத்துவம் நவீனமயமாக்கல் போன்றவற்றை அடைய டேஷ் பொருளாதாரத்தை அறிமுகப்படுத்தியது கேள்வி என்னென்னா ஜவஹர்லால் நேருவின் தலைமையின் கீழ் உருவான புதிய அரசு எந்த பொருளாதாரத்தை அறிமுகப்படுத்தியது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்புறம் ஏன் சார் கேள்வியை இவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க என்ன விஷயம்னா என்ன நோக்கத்துக்காக அந்த பொருளாதார முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எதுக்காக மக்களாட்சி சமதர்மம் அமைப்பை தேர்ந்தெடுத்து சமத்துவம் நவீனமயமாக்கல் போன்றவற்றை அடைவதற்காக எந்த பொருளாதாரத்தை அறிமுகப்படுத்தியது கலப்பு பொருளாதாரத்தை அறிமுகப்படுத்தியது பின்வரும் வாக்கியங்களில் சரியானது எது நம்பர் ஒன் சுதந்திரத்துக்கு பின் அடிப்படை தொழில்துறைகள் போன்றவைகளில் தனியார் துறை ஈடுபட அனுமதிக்கப்பட்டது இது சரியா தவறா நம்பர் டூ நடுத்தர தொழில்கள் போக்குவரத்து விமான போக்குவரத்து ஆகியவை அரசு துறை மூலமாக வளர்ச்சி அடைந்தன இது சரியா தவறா இதில் சரியானது ஏதும் இல்லை ஒன்றில் என்ன தப்புன்னா சுதந்திரத்துக்கு பின் அடிப்படை தொழில்துறைகள் அதாவது எஃகு மற்றும் இரும்பு போன்ற துறைகளில் அரசு துறை தான் ஈடுபட்டுச்சு அரசு துறை ஈடுபட்டு அந்த துறைகள் அதன் மூலமாக வளர்ச்சி அடைந்தன பாயிண்ட் டூல் என்ன தப்புன்னா நடுத்தர தொழில்கள் போக்குவரத்து விமான போக்குவரத்து போன்றவைகளில் தனியார் துறை ஈடுபட அனுமதிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஒவ்வொரு திட்டத்திலும் இலக்குகளை அடைய முதல் எத்தனை ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மிகப்பெரிய பலன்களை அளித்தன முதல் மூன்று ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மிகப்பெரிய பலன்களை அளித்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் ஏற்பட்ட புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ள இந்தியா பின்பற்றிய கொள்கை எது இந்தியா பின்பற்றிய கொள்கை உலகமயமாக்கல் தனியார் மயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் ஆகவே இவை அனைத்தும் என்பது சரியான விடை இந்தியாவின் அரசமைப்பால் வழங்கப்படுவது மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக அமைப்பு இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒழுங்குமுறை ஆணையங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அதில் தவறான இணை எது தவறான இணை செபி என்பது இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது தவறான இணை செபி என்பது இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் அப்போ இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கு என்ன பேர் அதுக்கு பேர் தான் ட்ராய் டிஆர்ஏஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ட்ராய் ஆப்ஷன் ஏ பி சி ஆகியவை சரியான இணைகள் படித்து பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் எத்தனை மில்லியன் மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளனர் புத்தகத்தில் உள்ள தகவல் முந்நூறு மில்லியன் மக்கள் பின்வரும் வாக்கியங்களில் சரியானது எது நம்பர் ஒன் ஒன்றிய தலைமை செயலகம் என்பது இந்தியாவிற்கான கொள்கைகள் உருவாக்கும் முக்கிய அமைப்பாகும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ மத்திய தலைமை செயலகம் என்பது பல அமைச்சகங்களையும் துறைகளையும் உள்ளடக்கியது ஆகும் இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் இந்த பாயிண்ட்ஸில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க பல அமைச்சகங்களையும் துறைகளையும் உள்ளடக்கிய அமைப்பு எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க மத்திய தலைமை செயலகம் சரிங்களா மத்திய அரசாங்கத்தின் அமைச்சகம் எத்தனை அடுக்குகளை கொண்டது மூன்று அடுக்குகளை கொண்டது மத்திய அரசாங்கத்தின் அமைச்சகம் மூன்று அடுக்குகளை கொண்டது என்னென்ன அடுக்குகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் தலைமை செயலகம் நிர்வாக அமைப்பு அமைச்சகத்தின் அரசியல் தலைமை என்பவர் பெரும்பாலும் யாராக இருப்பார் அமைச்சகத்தின் அரசியல் தலைமை என்பவர் பெரும்பாலும் கேபினட் அமைச்சராக இருப்பார் சில நேரங்களில் அவர் துறை அமைச்சராக கூட இருக்கலாம் துறை அமைச்சர் அப்படின்னா ராஜாங்க அமைச்சர்னு பேர் துறை அமைச்சராக கூட இருக்கலாம் சில நேரங்களில் தனி பொறுப்பு கொண்ட துணை அமைச்சராக கூட இருக்கலாம் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கோம் பெரும்பாலும் யாராக இருப்பார் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் கேபினட் அமைச்சர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் அமைச்சகத்தின் செயலக தலைவர் யார் அமைச்சகத்தின் அரசியல் தலைமை அப்படிங்கிறவர் ஒரு கேபினட் அமைச்சராக இருப்பார் பெரும்பாலும் அதே மாதிரி அமைச்சகத்தின் செயலக தலைவர் யார் அவர் தலைமை செயலாளர் அமைச்சகத்தின் செயலக தலைவராக பணியாற்றுபவர் யாராக இருப்பார் 
அவர் கண்டிப்பாக குடிமை பணி சார்ந்த அதிகாரியாக இருப்பார் பெரும்பாலும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பார் செயலக தலைமை செயலாளருக்கு உதவி புரிவர்களும் இருப்பாங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இணை செயலர் கீழ்நிலை செயலர் துணை செயலர் இவங்க எல்லாருமே குடிமை பணி சார்ந்த அதிகாரிகளாக தான் இருப்பாங்க அமைச்சகத்தின் நிர்வாக அமைப்பின் தலைவர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுவார் அமைச்சகத்தின் நிர்வாக அமைப்பின் தலைவர் இயக்குனர் அல்லது தலைமை இயக்குனர் என்று அழைக்கப்படுவார் தலைமை ஆய்வாளர் ஐஜி என்று அழைக்கப்படுவார் ஆணையர் என்றும் அழைக்கப்படுவார் தலைமை கட்டுப்பாட்டாளர் என்றும் அழைக்கப்படுவார் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை இவை அனைத்தும் ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணுற கேளுங்க அமைச்சரகத்தின் அரசியல் தலைமை பெரும்பாலும் கேபினெட் அமைச்சராக இருப்பார் அமைச்சகத்தின் செயலக தலைமை அதாவது செக்ரட்டரியேட்டில் தலைமை யாராக இருப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைமை செயலாளர் அதே போல் அமைச்சகத்தின் நிர்வாக தலைவர் யாராக இருப்பார்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனர் அல்லது தலைமை இயக்குனர் தலைமை ஆய்வாளர் ஆணையர் தலைமை கட்டுப்பாட்டாளர் இந்த பெயர்களெல்லாம் அழைக்கப்படுவார் ஒவ்வொரு அமைச்சகமும் இப்போ விவசாய அமைச்சகம் அப்படின்னா அந்த அமைச்சகம் பல துறைகளாக பிரிக்கப்படும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு அமைச்சகமும் பல துறைகளாக பிரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு துறையும் பல தொகுதிகளாக பிரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு தொகுதியும் பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு பகுதிகளும் பல கிளைகளாக பிரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு கிளையும் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படும் துறைக்கு யார் தலைவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒரு துறை செயலாளர் இருப்பார் அதே மாதிரி தொகுதிக்கு யார் தலைவர்னு பார்த்தீங்கன்னா இணை செயலாளர் பகுதிக்கு தலைவர் துணை செயலாளர் கிளைக்கு தலைவர் கீழ்நிலை செயலாளர் பிரிவுக்கு தலைவர் பிரிவு அலுவலர் சரிங்களா முக்கியமான விஷயங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்திய அரசு அலுவல் விதிகள் டேஷின் படி அமைச்சகமும் துறைகளும் பல்வேறாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன எந்த விதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசு அலுவல் விதிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றின் படி அமைச்சகமும் துறைகளும் பல்வேறாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய ஆட்சியின் அனைத்து அமைச்சகம் மற்றும் துறைகளின் ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மத்திய ஆட்சியின் அனைத்து அமைச்சகங்கள் விவசாயத்துறை அமைச்சகம் தொழில்துறை அமைச்சகம் இந்த மாதிரி நிறைய அமைச்சகங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளின் ஒட்டுமொத்த தொகுப்பு மத்திய தலைமை செயலகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது பல்வேறு அமைச்சகத்திற்கு பணியை ஒதுக்கீடும் செய்யும் அதிகாரத்தை அரசியலமைப்பு யாருக்கு வழங்கியுள்ளது அந்த அதிகாரத்தை அரசியலமைப்பு குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கியுள்ளது அமைச்சகங்களுக்கு பணியை ஒதுக்கீடு செய்யும் அதிகாரத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு வழங்கும் அரசியலமைப்பு விதி எது விதி எண் எழுபத்தி ஏழு கீழ்காணும் பணிகள் எதனுடையது நம்பர் ஒன் அமைச்சர்களின் கொள்கையாக்கம் மற்றும் நாடாளுமன்ற செயல்பாடுகளில் உதவி புரிதல் நம்பர் டூ சட்டங்கள் வரைதல் விதிகள் மற்றும் கொள்கைகளின் செயல்முறைகள் மணினோ இது மூணாவது பாயிண்டில் ரெண்டாவது பாயிண்டோட கண்டினியூவேஷன் சட்டங்கள் வரைதல் விதிகள் மற்றும் கொள்கைகளின் செயல்முறைகள் திட்டமிடல் திட்ட உருவாக்கம் நம்பர் த்ரீ அமைச்சகத்தின் செலவீனங்கள் மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கை சார்ந்த பணிகள் இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிற அமைப்பு எது இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிற அமைப்பு மத்திய தலைமை செயலகம் மத்திய தலைமை செயலகத்துக்கு வேறு வேலைகளும் இருக்கின்றன அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை மேற்பார்வையிடுதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் அமைச்சகம் மற்றும் துறை பணியாளர்களின் பணிகளை மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை உருவாக்குதல் அமைச்சகத்தின் அனைத்து துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து மேற்பார்வையிடல் மற்றும் மாநில நிர்வாகத்துடன் தொடர்பில் இருத்தல் இது எல்லாமும் கூட மத்திய தலைமை செயலகத்தின் பணிகள் தான் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் துறைகளில் சேராதது எது நம்ம ஏற்கனவே சில கேள்விகள் பார்த்தோம் அமைச்சகத்தின் கீழே பல துறைகள் இருக்கும் ஒரு அமைச்சகம் என்பது பல துறைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் துறைகளில் சேராதது எது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷனில் மருந்துகள் துறை என்பது விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்தின் கீழ் வராது விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் துறைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித்துறை விவசாயம் ஒத்துழைப்பு மற்றும் விவசாயிகளின் நலத்துறை 
கால்நடை பராமரிப்பு பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை ஆயுஷ் அமைச்சகம் ரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் துறைகளில் சேராதது எது இந்த அமைச்சகத்தின் பேர் என்ன ஆயுஷ் அமைச்சகம் ரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் அமைச்சகம் இந்த அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் துறைகளில் சேராதது எது சேராத துறை ஊக்குவிப்பு துறை எப்படி விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம் அப்படின்னு ஒரு இருந்துச்சோ எப்படி ஆயுஷ் அமைச்சகம் ரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் அமைச்சகம் அப்படின்னு ஒரு அமைச்சகம் இருந்துச்சோ அது மாதிரி என்னென்ன அமைச்சகங்கள்லாம் இருக்குது அதன் கீழே என்னென்ன துறைகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு படத்தின் மூலமாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் நிலக்கரி அமைச்சகம் வர்த்தக மற்றும் தொழிற்துறை அமைச்சகம் இதன் கீழ் என்னென்ன துறைகள்லாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தகத்துறை தொழிற்கொள்கை மற்றும் ஊக்குவிப்பு துறை இதெல்லாம் வருது அதே மாதிரி தொடர்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் வரும் துறைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தபால் துறை மற்றும் தொலைத்தொடர்பு துறை அதே மாதிரி நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம் இதன் கீழ் என்னென்னலாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுகர்வோர் விவகாரத்துறை உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை இது மாதிரி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அமைச்சகங்கள் உள்ளன அவைகளின் கீழ் பல்வேறு துறைகளும் உள்ளன இதையெல்லாம் நான் இந்த வீடியோக்குள்ள படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆகவே இந்த துறைகள் மற்றும் அமைச்சகங்கள் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் அடங்கிய பிடிஎஃப் ஒரு ரெண்டு பேஜ் பிடிஎஃப் வரும் அந்த ரெண்டு பேஜ் பிடிஎஃப்பை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்க்க போகிற லிங்க்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று குரூப் டூ பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கு ரெண்டாவது இந்த அமைச்சகம் மற்றும் துறைகள் சார்ந்த அந்த லிங்க்கு மூணாவது நம்ம சேனலோட டெலிகிராம் லிங்க்கு அந்த லிங்க்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நம்ம கூட டெலிகிராம்லேயும் இணைந்திருக்கலாம் நாலாவது அடுத்த டெஸ்டோட மெட்டீரியல் பிடிஎஃப் சரிங்களா அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் அமைச்சரவை செயலகம் அதாவது கேபினட் செக்ரட்டரியேட் யாருடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது கேபினட் செக்ரட்டரியேட் என்பது பிரதமரின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது அமைச்சரவை செயலகத்தின் நிர்வாக தலைவர் யார் அரசியல் ரீதியாக பிரதமர் தலைவர் நிர்வாக தலைவர் யார் அவர் அமைச்சரவை செயலாளர் இந்திய குடிமை பணி அலுவலர்களின் தலைவராக கருதப்படுபவர் யார் யார் கேபினட் செக்ரட்டரியேட்டின் நிர்வாக தலைவரோ அவரே தான் இந்திய குடிமை பணி அலுவலர்களின் தலைவராக செயல்படுபவர் அவர் யார் இவரும் அமைச்சரவை செயலாளர் தான் எந்த சட்டத்தின்படி அமைச்சரவை செயலகத்தின் பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன அமைச்சரவை செயலகத்தின் பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் இந்திய அரசு அலுவல்கள் ஒதுக்கீடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னின் படி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன அமைச்சரவை செயலகத்தின் மூன்று முக்கிய பிரிவுகள் யாவை குடிமை பிரிவு இராணுவ பிரிவு மற்றும் இன்டெலிஜென்ஸ் நுண்ணறிவு பிரிவு அமைச்சரவையின் கூட்டு புலனாய்வு குழு சார்ந்த செயல்பாடுகளை கையாளும் பிரிவு எது கூட்டு புலனாய்வு குழு சார்ந்த செயல்பாடுகளை கையாளும் பிரிவு நுண்ணறிவு பிரிவு அமைச்சரவையின் இராணுவ குழு செயலக உதவிகளை வழங்குகின்ற பிரிவு எது அது இராணுவ பிரிவு மத்திய அமைச்சரவைக்கு ஆலோசனைகள் மற்றும் உதவிகள் வழங்கும் பிரிவு எது அது குடிமை பிரிவு அமைச்சரவை செயலகத்தின் பிற அமைப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரா ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு பிரிவு ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் விங்குன்னு சொல்லுவாங்க பாதுகாப்பு இயக்குனர் சிறப்பு பாதுகாப்பு குழு எஸ்பிஜி கூட்டு நுண்ணறிவு குழு இயக்குனர் பொதுமக்கள் குறைகள் டிஜிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி சட்டத்தின்படி தேசிய ஆணையம் ரசாயன ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் இதெல்லாம் அமைச்சரவை செயலகத்தின் பிற அமைப்புகள் அமைச்சரவை செயலகத்தின் மூன்று முக்கிய பிரிவுகள் குடிமை பிரிவு இராணுவ பிரிவு நுண்ணறிவு பிரிவு அது மட்டும் இல்லாமல் அமைச்சரவை செயலகத்தின் பிற அமைப்புகள் இவை இந்திய அரசாங்க சட்டம் அலுவல் பரிமாற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று விதிகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பொறுப்புடைய அமைப்பு எது இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னின் விதிகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பொறுப்புடைய அமைப்பு தலைமை செயலகம் தலைமை செயலகம் தான் அமைச்சரவை செயலகம் ரெண்டும் ஒன்று தான் கேபினட் செக்ரட்டரியேட் தான் சீஃப் செக்ரட்டரியேட் சரிங்களா அமைச்சரவை செயலகம் 
பின்வரும் எந்த வழியில் அரசுக்கு உதவுகிறது அமைச்சரவை செயலகம் கொள்கை முடிவு எடுப்பதில் அமைச்சகத்திற்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படுத்துதலில் உதவுகிறது அமைச்சகங்கள் துறைகளிடையே காணப்படும் வேறுபாடுகளை களைதலில் பயன்படுகிறது அதே மாதிரி செயலக நிலைக்குழுக்கள் தற்காலிக குழுக்கள் மூலம் ஒருமித்த கருத்து உருவாக்குதலில் அமைச்சரவை செயலகம் உதவுகிறது ஆகவே இவை அனைத்தும் என்பது இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை நாடு பெரும் நெருக்கடிகளை சந்திக்கும் காலங்களில் மேலாண்மை செய்தல் அமைச்சரகங்களை ஒருங்கிணைத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல் ஆகிய பணிகளை செய்யும் அமைப்பு எது இதுவும் அமைச்சரவை செயலகம்தான் நாற்பதாவது கேள்வி அமைச்சரவை மற்றும் அமைச்சரவை குழுக்களுக்கு கீழ்காணும் உதவிகளை நல்கும் அமைப்பு எது நம்பர் ஒன் பிரதமரின் ஒப்புதலுக்கு பின் கூட்ட விவாதங்களை தொகுத்தல் சுற்றறிக்கைகளை அனுப்புதல் நம்பர் டூ அமைச்சரவை மற்றும் அதன் குழுக்கள் எடுத்த முடிவுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை மேற்பார்வையிடுதல் நம்பர் த்ரீ அமைச்சரவை கூட்ட ஆவணங்களை அமைச்சரவை செயலக பாதுகாப்பில் பராமரித்தல் இந்த உதவிகளெல்லாம் செய்யும் அமைப்பு எது அது அமைச்சரவை செயலகம்தான் யாருடைய ஆணைப்படி அமைச்சரவை மற்றும் அமைச்சரவை குழுக்களின் திட்டங்களை அமைச்சரவை செயலகம் ஒருங்கிணைக்கிறது பிரதமரின் ஆணைப்படி அமைச்சரவை செயலகத்தின் ஏனைய பணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்ட நிரல்களை முடிவு செய்து சுற்றுக்கு அனுப்புதல் கூட்ட பொருள் தொடர்பு கோப்புகளை தயார் செய்து சுற்றுக்கு அனுப்புதல் இந்தியாவில் அமைச்சரவை செயலாளர் அலுவலகம் மற்றும் பதவி ஆகியவை உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்தியாவின் முதல் அமைச்சரவை செயலாளர் யார் என்ஆர் பிள்ளை அவர்கள் பின்வரும் வாக்கியங்களில் தவறானது எது நம்பர் ஒன் அமைச்சரவை செயலரும் அமைச்சரவை செயலகத்தின் தலைவரும் வேறு வேறு ஆவர் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ இந்திய குடிமை பணிகளில் அமைச்சரவை செயலர் பதவியே உயரியது இது சரியா தவறா நம்பர் த்ரீ குடிமை பணி அலுவலர்கள் மத்தியில் அமைச்சரவை செயலாளரே முதன்மையானவர் இது சரியா தவறா இதில் தவறானது ஒன்று மட்டும் ஒன்றில் என்ன தவறுனா அமைச்சரவை செயலரும் அமைச்சரவை செயலகத்தின் தலைவரும் ஒருவரே வேறு வேறு கிடையாது அமைச்சரவை செயலகமானது மத்திய அரசு உயர்மட்ட நிர்வாகத்தில் என் நிலையில் உள்ளது மத்திய அரசு உயர்மட்ட நிர்வாகத்தில் முதல் நிலையில் உள்ளவர் குடியரசுத் தலைவர் இரண்டாவது நிலையில் உள்ளவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் மூன்றாவது நிலையில் இருக்கிறது தான் இந்த அமைச்சரவை செயலகம் அதே மாதிரி நான்காம் நிலையில் உள்ள நிர்வாக அமைப்பு எது நான்காவது நிலையில் உள்ளது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதுக்கு அடுத்தது நிதி ஆயோக் அதற்கு அடுத்தது தேசிய மகளிர் ஆணையம் அதற்கு அடுத்தது தேசிய பழங்குடி மக்கள் ஆணையம் அதற்கு அடுத்தது பதினைந்தாவது நிதி ஆணையம் அதற்கு அடுத்தது சிறுபான்மையோர் தேசிய ஆணையம் அதற்கு அடுத்தது காப்பீடு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் அதற்கு அடுத்தது முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் ஆணையம் பிரதமரின் கீழ் பணியாற்றும் மற்றும் அவருக்கு அறிக்கைகள் அளிக்கும் அலுவலர்களை உள்ளடக்கியது எது இந்த வேலையை செய்கிறது பிரதமர் அலுவலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை பிரதமரின் செயலகம் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்தது யாருடைய காலத்தில் பிரதமர் அலுவலகம் என்று மாற்றப்பட்டது இது சம்மந்தமாக ஒரு கேள்வியை நம்ம போன டெஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் யாருடைய காலத்தில் பிரதமர் அலுவலகம் என்று மாற்றப்பட்டது மொராஜி தேசாய் காலத்தில் தலைமை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகம் எப்போது உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது நவம்பரில் உருவாக்கப்பட்டது தலைமை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகம் இப்போது தலைமை அறிவியல் ஆலோசகரின் பணி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா படைப்பாக்க செயல்பாடுகள் மற்றும் பன்முனை செயல்பாடுகளுக்கான ஆதார் அமைப்புகளை உருவாக்கும் வகையில் அறிவியல் சார் கொள்கைகள் திட்டங்கள் மற்றும் உத்திகளை உருவாக்குவது அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் தொழில் அமைப்புகளுடன் இணைந்து உள்கட்டமைப்பு பொருளாதார மற்றும் சமூகம் போன்ற முக்கிய துறைகளில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்குகளை நிர்ணயித்தல் பிரதமரின் அறிவியல் தொழில்நுட்ப ஆலோசனை குழுவிற்கும் தனது பங்களிப்பை வழங்குதல் இதெல்லாம் தான் அவருடைய பணிகள் தலைமை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகம் நிர்வாக ரீதியாக டேஷ் முதல் 
அமைச்சக செயலகத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் முதல் தலைமை அறிவியல் ஆலோசகர் அலுவலகம் அமைச்சக செயலகத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது பிரதமர் அலுவலகம் எப்பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது எப்பிரிவுகளை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக எந்தெந்த துறைகளை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு கூட கேள்வி கேட்கலாம் பிரதமர் அலுவலகம் எப்பிரிவுகளை உள்ளடக்கியது ஊழல் எதிர்ப்பு பிரிவு மற்றும் பொதுமக்கள் குறை கேட்டல் பிரிவு பின்வரும் வாக்கியங்களில் சரியானது எது நம்பர் ஒன் பிரதமர் அலுவலகம் பிரதமர் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில குடிமை பணி அலுவலர்கள் துணையுடன் அரசை ஒருங்கிணைக்கிறது இது சரியா தவறா நம்பர் டூ பிரதமர் பிரதம அலுவலக உதவியுடன் தான் அனைத்து அம்சங்கள் ஆளுநர்கள் மற்றும் மாநிலங்களுடன் அலுவல் பூர்வ தொடர்பில் இருக்கிறார் இது சரியா தவறா இதில் சரியானது இரண்டும் இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி இருக்குது என்ன கேள்வினா பிரதமர் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில குடிமை பணி அலுவலர்களின் துணையுடன் அரசினை ஒருங்கிணைக்கும் அமைப்பு எதுன்னு கேட்பாங்க அந்த அமைப்பு பிரதமர் அலுவலகம் அதே மாதிரி பிரதமர் யாருடைய உதவியுடன் தான் அனைத்து அமைச்சகங்கள் ஆளுநர்கள் மற்றும் மாநிலங்களுடன் அலுவல் பூர்வ தொடர்பில் இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் எந்த அலுவலகம் பிரதமர் அலுவலக உதவியுடன் தான் பணியாளர் நிர்வாகத்தின் நோக்கங்களில் சேராதது எது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் ஏ பணியாளர் நிர்வாகத்தின் நோக்கங்களில் சேராது அனைவருக்கும் வேலையை உறுதி செய்தல் என்பது அவர்களுடைய நோக்கம் அல்ல ஆப்ஷன் பி சி டி ஆகியவை பணியாளர் நிர்வாகத்தின் நோக்கங்கள் நிறுவனத்தின் அனைத்து பணியாளர்களிடையே ஆக்கப்பூர்வ உறவுகளை உறுதி செய்தல் மனித வளத்தை திறம்பட பயன்படுத்துதல் அதிகபட்ச வளர்ச்சியை அடைதல் நிறுவனத்தின் சமூக மற்றும் சட்ட ரீதியான கடமைகளை நிவர்த்தி செய்தல் இதெல்லாம் தான் பணியாளர் நிர்வாகத்தின் நோக்கங்கள் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேர்ம் பார்க்க போகிறோம் நெப்போட்டிசம் நெப்போட்டிசம்னா என்னென்னா தங்களுக்கு வேண்டியவர்களிடம் சாதகமாக நடந்து கொள்ளுதல் அதுக்கு பேர் தான் என்ன நெப்போட்டிசம் குடிமை பணியினை குடிமக்கள் மைய பணியாக மாற்றுவதற்கான முக்கிய கொள்கை நெறிகளில் சேராதது எது வெளிப்படை தன்மையின்மை ஆப்ஷன்ஸ் படிக்கும் பொழுது நம்ம ரொம்ப கவனமாக படிக்கணும் இது நம்ம மேலோட்டமாக படித்தோன்னா வெளிப்படைத்தன்மைனு படிப்போம் வெளிப்படைத்தன்மை அதன் முக்கிய நெறிகள் தானே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு போயிடுவோம் ஆனால் வெளிப்படை தன்மையின்மைன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா குடிமை பணியினை குடிமக்கள் மைய பணியாக மாற்றுவதற்கான முக்கிய கொள்கை நெறிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தின் ஆட்சி நிறுவனங்களை பொறுப்புணர்வும் க கடமைப்பாடும் உள்ளவையாக மாற்றுதல் குடிமை பணி சீர்திருத்தம் ஆளுகையில் அறநெறி தொடர் சீர்திருத்தம் இதெல்லாம் குடிமை பணியினை குடிமக்கள் மைய பணியாக மாற்றுவதற்கான முக்கிய கொள்கை நெறிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் குடிமக்களின் ஆக்கப்பூர்வ பங்களிப்பு அதிகார பரவலாக்குதல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவமும் அவற்றின் கொள்கை நெறிகள் தான் பின்வரும் வாக்கியங்களில் சரியானது எது நம்பர் ஒன் இந்திய நிர்வாக அமைப்பின் தனி சிறப்பு என்னவெனில் இப்பணிகள் மத்திய மாநில அரசு பணிகளுக்கும் பொதுவான இந்திய ஆட்சி பணி உருவாக்கப்பட்டது ஆகும் இது சரியா தவறான பற்று மத்திய மாநில அரசுகள் இரண்டிலும் இல்லாத நிர்வாக பணியாளர்களை கொண்டது இது இது சரியா தவறா இதில் சரியானது இரண்டும் இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரிகள் நம்பர் ஒன் எந்த நேரத்திலும் எந்த அரசு பணிக்கும் மாற்றப்படலாம் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ இந்த அலுவலர்கள் அனைத்திந்திய அளவில் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் இது சரியா தவறா நம்பர் த்ரீ பொது தகுதியை பெற்றிருந்தாலும் வெவ்வேறு ஊதிய விகிதத்தை கொண்டிருப்பார்கள் இது சரியா தவறா இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரிகளை பற்றிய கூற்றுகளில் மூன்று மட்டும் தவறு மூணில் என்ன தவறுனா பொது தகுதியை பெற்றிருப்பார்கள் அதே மாதிரி ஒரே மாதிரியான ஊதிய விகிதத்தை கொண்டிருப்பார்கள் அவங்க எந்த மாநிலத்தில் வேலை செஞ்சாலும் அவர்களுடைய ஊதியம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஊதிய விகிதம் சமமாகத்தான் இருக்கும் பின்வரும் வாக்கியங்களில் சரியானது எது நம்பர் ஒன் பாதுகாப்பு வருமான வரி அஞ்சல் மற்றும் ரயில் போக்குவரத்து ஆகிய துறைகள் மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வரும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ இதற்கான பணியாளர்கள் அந்தந்த மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் வருவர் இது சரியா தவறா இதில் சரியானது ஒன்று மட்டும் ரெண்டில் என்ன தவறுனா இதற்கான பணியாளர்கள் மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் தான் வருவார்கள் அனைத்து இந்திய பணிகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என அரசமைப்பு விதிகள் கூறுகின்றன மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு பொதுவாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என தான் அரசியலமைப்பு கூறுகிறது 
எந்த சட்டத்தின் மூலம் அனைத்திந்திய பணிகளுக்கான நியமன விதிமுறைகள் மற்றும் பணி நிலைமை குறித்து மத்திய அரசு விதிமுறைகளை உருவாக்கலாம் அந்த சட்டம் அனைத்திந்திய பணிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று தற்போது இந்தியாவில் எத்தனை அனைத்திந்திய பணிகள் உள்ளன மூன்று தற்போது இந்தியாவில் உள்ள மூன்று அனைத்திந்திய பணிகளில் சேராதது எது சேராதது இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் இந்தியன் ஃபாரின் பணி என்பது அதில் சேராது தற்போது இந்தியாவில் உள்ள மூன்று அனைத்திந்திய பணிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஎஃப்எஸ்னா இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் சரி அனைத்திந்திய பணிகளின் வரிசை அல்லது கிளை எந்த விதிகளின்படியே கடைபிடிக்கப்படுகிறது பதவி உயர்வு விதிகளின்படியே கடைபிடிக்கப்படுகிறது விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் அனைத்திந்திய பணிகள் எத்தனை வழிகளில் பணியமர்த்தப்படுகின்றன ரெண்டு வழிகளில் பணியமர்த்தப்படுகின்றன ஃபஸ்ட்டு நேரடி நியமனம் அதாவது யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு நியமிக்கப்படுகின்றன ரெண்டாவது பதவி உயர்வு அது சம்மந்தமான ஹிண்ட்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸை குறிப்பிடுத்துங்க சென்ற தேர்வில் விடுபட்ட ஒரு கேள்வி மத்திய அமைச்சரவை குழுவில் நிர்வாக பொறுப்புகளை மேற்கொள்ளும் அமைச்சர்கள் யார் நிர்வாக பொறுப்பு அப்படின்னா கேபினட் அமைச்சர்கள் துறை சார்ந்த பணிகளை மேற்கொள்பவர்கள் ராஜாங்க அமைச்சர்கள் கேபினட் அமைச்சர்களுக்கும் ராஜாங்க அமைச்சர்களுக்கும் உதவி புரிகிறவங்க இணை அமைச்சர்கள் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லை சென்ற டெஸ்டில் டெஸ்ட் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டியில் கேள்வி எண் எண்பத்தி எட்டுக்கு கவனக்குறைவின் மூலமாக கவனக்குறைவின் காரணமாக நான் தவறான விடையளிச்சிட்டேன் மத்திய அரசின் நிர்வாகம் பற்றி குறிப்பிடும் சட்டப்பிரிவுகள் அரசியலமைப்பின் எப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன அப்படின்னு கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நான் நாலுன்னு சொல்லிவிட்டேன் அது தப்பு சரியான விடை என்னென்னா ஐந்தாவது பகுதியில் நண்பர்களே நான் முன்பே குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த பிடிஎஃபில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் திரையில் பார்த்துட்டு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் தொடர்பு கொண்டு சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள் இந்த பிடிஎஃபில் நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சொல்கிறேன் டுவெல்த்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு அதில் பாடம் மாறு ரொம்ப பெருசு எனவே பக்கம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு முதல் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரை இந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் மீதம் உள்ள பாடப்பகுதியை அடுத்த டெஸ்ட்டில் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் அதாவது ஐம்பது புள்ளி ரெண்டில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸ்டெடி மெட்டீரியல் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுட்டு அடுத்த தேர்வை எதிர்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்